হ্যালো एवरीवन আজকের ভিডিওটা হচ্ছে মেইনলি আমরা কিছু স্পেশাল টাইপ অফ ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য রেগুলার এক্সপ্রেশন লিখব বাট তার আগে আমি বলে রাখি दट আগের ভিডিওটা যারা দেখো নাই তারা আগের ভিডিওটা দেখে নিও ওখানে খুবই সিম্পল ক্লাসিফাইড কিছু রেগুলার এক্সপ্রেশন আমরা লিখছি ফর সাম ল্যাঙ্গুয়েজেস যেখানে আমি সিম্পল টাইপগুলো কভার করছি এখানে আমাদের কিছু স্পেশাল টাইপ যেগুলো হয়তো নরমালি অকর করে না একটু অন্যভাবে চিন্তা করা লাগে তো আমরা প্রথমটা দেখি জাস্ট কম্পেয়ার করার জন্য আমি একটা সিম্পল রাখছি উপরে যাতে পরেরটা বুঝতে পারি দ্যাট কীভাবে করতে হবে সো প্রথমটা হচ্ছে দ্য স্যার অফ স্ট্রিংস দ্যাট এন্ড উইথ ডাবল ওয়ান দুইটা ওয়ান দিয়ে শেষ হয় ওকে দিস ইজ রিয়েলি সিম্পল দ্যাট আমার একটা ওয়ান থাকবে দুইটা ওয়ান থাকবে অ্যান্ড তার আগে এনিথিং ক্যান অ্যাপিয়ার তাই না দুইটা ওয়ানের আগে যে কোনো কিছু হতে পারে এটা হচ্ছে সিগমা ক্লিনিক ক্লোজার এর অর্থ হচ্ছে আমার জিরো অথবা ওয়ান এই দোনোটা মিলাই যত ধরনের পারমিটেশন কম্বিনেশন যত ধরনের কম অ্যারেঞ্জমেন্ট হতে পারে সবগুলো হওয়ার পরে লাস্টে দুইটা ওয়ান থাকবে লাস্টে তিনটা ওয়ান থাকতে পারে চারটা ওয়ান থাকতে পারে বাট এন্ডস উইথ ডাবল ওয়ান ওকে সো দিস ওয়াজ সিম্পল এখন আমি বলতেছি দ্য সেট অফ স্ট্রিংস দ্যাট ডু নট এন্ড উইথ ডাবল ওয়ান তাহলে দুইটা ওয়ান দিয়ে শুরু হয় না এটার জাস্ট কমপ্লিমেন্টারি ল্যাঙ্গুয়েজ এক কথা এটা যদি আমার এল ওয়ান হতো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি এল ওয়ান বার রাইট সো এই জিনিসটা ডিএফএ তে খুব ইজি ছিল ডিএফএ তে আমরা যেটা করতাম আমরা এন্ড উইথ ওয়ান ওয়ানটা একটু কষ্ট করে করলাম বাট এক্সেপ্টিং স্টেটকে রিজেক্ট রিজেক্টিং স্টেট করে দিলাম রিজেক্টিংকে অ্যাকসেপ্টিং করে দিলেই আমাদের কিন্তু কাজটা হয়ে যেত বাট আমরা রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজে তো আসলে মানে এই ধরনের কমপ্লিমেন্টারি কাজ করার উপায় নাই তো এখানে একটু চিন্তা করা লাগবে দ্যাট ওয়ান ওয়ান ডি শেষ না হওয়ার অর্থ কী হইতে পারে ওয়ান ওয়ান ডি শেষ না হওয়ার অর্থ হচ্ছে হয় জিরো জিরো দিয়ে শেষ হয়েছে অথবা জিরো ওয়ান দিয়ে শেষ হয়েছে অথবা ওয়ান জিরো দিয়ে শেষ হয়েছে রাইট মানে যদি দুইটা থাকে লাস্টে লাস্টের দুইটা এই তিনটার যে কোনো একটা হইতে পারে এই দুইটা বিটের আসলে চারটা উপায় আছে চারটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে যার মধ্যে একটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান আর বাকি তিনটা হচ্ছে এটা তাহলে এটা দিয়ে শেষ না হয়ে এই তিনটার যে কোনো একটা দিয়ে শেষ হইতে পারে তাহলে আমরা এখানে যেভাবে ওয়ান ওয়ান লিখছিলাম সেখানে এর জায়গায় এবারে লিখবো জিরো 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 ওয়ান অথবা ওয়ান জিরো এই তিনটার যে কোনো একটা দিয়ে শেষ হবে অ্যান্ড স্টার্টেড বাই এনিথিং যে কোনো ক্লিনিক ক্লোজার সব কিছু আসার পরে দুইটা জিরো দুইটা জিরো ওয়ান অথবা ওয়ান জিরো এই এই তিনটা যে কোনো একটা হবে ওয়ান ওয়ান হবে না আমরা এক্সপ্লিসিটলি বলে দিচ্ছি ওয়ান ওয়ান হবে না এই তিনটার যে কোনো একটা হবে সো এটা দিয়ে মোটামুটি মানে ওয়াইড রেঞ্জ অফ স্ট্রিংস কভার হয়ে যাচ্ছে বাট কিছু কিছু স্ট্রিং বাদ যাচ্ছে যেমন এখানে সবগুলাই হয় জিরো জিরো দিয়ে শেষ হবে না হয় জিরো ওয়ান দিয়ে শেষ হবে না হয় ওয়ান জিরো দিয়ে শেষ হবে অ্যান্ড তার আগে কিছু থাকবে অথবা থাকবে না ক্লিনিক ক্লোজার ওকে একটা স্ট্রিং দুইটা স্ট্রিং অথবা নো স্ট্রিংস কিছু মানে একটা বিট দুইটা বিট অথবা নো বিট কিছুই নাও থাকতে পারে বাট অ্যাটলিস্ট সবার লেংথ কিন্তু টু হবে লেংথ সবগুলারই গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু টু দুই বা তার চেয়ে বেশি বাট দুইটার চেয়ে কম হলেও তো আসলে এখানে থাকতেছে তাই না ডু নট এন্ড উইথ ওয়ান ওয়ান যদি শুধু একটা ওয়ান থাকে একটা একটা স্ট্রিং হচ্ছে শুধু ওয়ান সেটাও হচ্ছে একটা স্ট্রিং হচ্ছে শুধু জিরো সেটাও হচ্ছে একটা স্ট্রিং হচ্ছে কিছু নয় অ্যাপসিলেন্ট এটাও হচ্ছে তো এই তিনটা জিনিস কিন্তু আমাদের এখান থেকে বাদ পড়তেছে যেটা আমরা লেংথ লেস দেন টু অথবা গ্রেটার দেন ইকুয়েস্ট টুর মধ্যে কভার হচ্ছে না সেগুলোকে হচ্ছে আমি সেপারেটলি জাস্ট মেনশন করে দেবো এখানে জিরো একসাথে লিখে দিই জিরো অর ওয়ান অর সেভেন এই তিনটা অথবা এই পুরো জিনিসটা এই পুরো জিনিসটা মিলেই হচ্ছে আমাদের সেট অফ স্ট্রিংস দ্যাট ডু নট এন্ড উইথ ওয়ান ওয়ান তো একটু ডিফারেন্টলি চিন্তা করতে হয় ওকে তো আমরা নেক্সট সেট অফ প্রবলেমসে চলে যাই দ্য সেট অফ স্ট্রিংস দ্যাট কন্টেন জিরো ওয়ান এজ এ সব স্ট্রিংস আবার ইজি আর নট ইজি কাইন্ড অফ ওকে মানে সাবজেক্টিভলি নট ইজি এই দুইটা রেগুলার এক্সপ্রেশনে যাচ্ছি এটা হচ্ছে জিরো ওয়ান এজ এ সব স্ট্রিং তো জিরো ওয়ান এজ এ সব স্ট্রিং তো খুব সহজ জিনিস জিরো ওয়ান থাকবে অ্যান্ড তারপরেও এনিথিং ক্যান অ্যাপিয়ার তার আগেও এনিথিং ক্যান অ্যাপিয়ার ওকে এনিথিং আর নাথিং লাইক কিছু নাও থাকতে পারে থাকলেও থাকতে পারে ওকে যা ইচ্ছা তা থাকলো তারপর একটা জিরো ওয়ান পাওয়া যাবে অবভিয়াসলি যে কোনো একটা জিরো ওয়ান পাওয়ার পরে তারপর যা ইচ্ছা তা থাকলো এই সিগমা ক্লিনিক ক্লোজার মানে হচ্ছে এনিথিং ওকে এটা আমরা জানি অ্যান্ড স্ট্রিংস দ্যাট ডু নট কন্টিন জিরো ওয়ান এজ এ সব স্ট্রিং এটা কিন্তু একটু ঝামেলা ওকে জিরো ওয়ান বলতে কিছু থাকতে পারবে না ওকে আমি শুরু করতেছি হচ্ছে ওয়ান 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 জিরো জিরো এভাবে দিলাম একটা ওয়ান এসে গেলে কিন্তু জিরো ওয়ান এসে যাচ্ছে রাইট তাহলে এই জিরো ওয়ান জিনিসটা থাকতে পারবে না এতটুকু পর্যন্ত এক্সেপ্টিং ছিল একটা ওয়ান পেয়ে গেলে রিজেক্টিং এরপর আরও জিরো
তাহলে সেখানে কিন্তু তারপরে আর কোনো ওয়ানই আসতে পারবে না তাহলে জিরো কিন্তু ইচ্ছা মতো আসতে পারবে বাট জিরো একবার এসে গেলে সেখানে ওয়ান আসতে পারবে না বাট তার আগে ওয়ান আসতে পারবে ওয়ান ইচ্ছা মতো আসতে পারবে ওকে এর আগে যদি আবার জিরো আসে এর আগে কিন্তু আর জিরো আসতে পারবে না বিকজ মানে কোনো জিরো উইল নট বি ফলোড বাই এনি ওয়ান নো জিরোস উইল বি ফলোড বাই ওয়ান তাহলে এটাই হচ্ছে রেগুলার এক্সপ্রেশন ফর দিস ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে সো আই হোপ দ্যাটস ক্লিয়ার টু অ্যান্ড আমরা নেক্সট সেট অফ প্রবলেমসে চলে যাই দ্য সেট অফ স্ট্রিংস হ্যাভিং জিরো অ্যাট এভরি অট পজিশন প্রত্যেকটা অট পজিশনে জিরো থাকবে তাহলে আমার যদি একটা স্ট্রিং এত বড় হয় দ্যাটস এগুলো হচ্ছে ইভেন অট ইভেন ওকে এই পজিশনে অট পজিশনগুলোতে জিরো থাকবে অ্যান্ড এখানে জিরোও থাকতে পারে ওয়ানও থাকতে পারে ওকে ইটস লাইক জিরোও থাকতে পারে ওয়ানও থাকতে পারে আবার এখানেও জিরোও থাকতে পারে ওয়ানও থাকতে পারে ওকে জিরো থাকতে পারে ওয়ানও থাকতে পারে তাহলে বুঝতে পারতেছি দ্যাট আমার জিরো দিয়ে শুরু হবে অ্যান্ড জিরো উইল বি ফলোড বাই এনিথিং জিরো অথবা ওয়ান যে কোনো একটা থাকবে অ্যান্ড এই মডিউলটা হচ্ছে বারবার রিপিট হতে থাকবে হতে পারে একটা জিরো তার সাথে কিছু একটা একটা জিরো তার সাথে কিছু একটা ওকে অ্যান্ড তাহলে এখান পর্যন্ত এখানে একটা ক্যারেক্টার এখানে একটা ক্যারেক্টার দেখো দুইটা ক্যারেক্টার ওকে হয় জিরো জিরো না হয় জিরো ওয়ান এভাবে লিখতে পারো অথবা এভাবে লিখতে পারো জিরো জিরো অর জিরো ওয়ান এই পুরো জিনিসের সেমি ক্লোজার ওকে এভাবেও লিখা যায় এই জিনিসটা রিপিট হতে থাকবে অ্যান্ড এরপরে যদি কিছু আসে তাহলে সেটাকে অবশ্যই জিরো হইতে হবে কারণ কি এখানে ডাবল ডাবল দুইজন আসলো চারজন আসলো ছয়জন আসলো তাহলে লাস্ট যে পজিশনটা সেটা কিন্তু একটা অড পজিশন ওকে দুইজন আসার পরে থার্ড পজিশন বা চারজন আসার পরে ফিফথ পজিশন ছয়জন আসার পরে সেভেন্থ পজিশন ওটা কিন্তু একটা আউট পজিশন এখানে যদি কিছু আসে সেটাকে অবশ্যই জিরো হতে হবে অ্যান্ড সেই জিনিসটা কিন্তু এখানে আসতেছে কারণ কি এখানে অলওয়েজ দুইজন দুজন দুজন করে আসতেছে ওকে অ্যান্ড কোনো কিছু নাও আসতে পারে তো এখানে একটা জিরো আসতে পারে অথবা কিছু নাও আসতে পারে ওকে সো দোনোটা একসাথে মেনশন করে দিলাম সেটা এখানেও দিয়ে দিতে পারো সেম থিং ওকে সো এই দোনোটা হচ্ছে আসলে জিরো অ্যাট এভরি অট পজিশন তাহলে অট পজিশনে সবসময় জিরো এই ল্যাঙ্গুয়েজের তুমি যেটাই জেনারেট করো না কেন অট পজিশনগুলোতে অলওয়েজ জিরো থাকবে এটাই একটা ডিফারেন্ট ভার্সন হচ্ছে জিরো অ্যাট এভরি থার্ড পজিশন মানে প্রত্যেক থার্ড পজিশনে একটা করে জিরো ওকে তো ফার্স্ট পজিশন ধরো একটা একটা আসলো দেন আরেকটা আসলো ওকে আমি এভাবে করে দেখাই যে এখানে কিছু একটা আসলো এখানে কিছু একটা আসলো দেন এখানে জিরো আসতে হবে এখানে কিছু একটা আসলো এখানে কিছু একটা আসলো দেন এখানে জিরো আসতে হবে এখানে কিছু একটা আসলো এখানে কিছু একটা আসলো এগুলোতে কোনো সমস্যা নেই বাট আরেকজন যদি আসে তাকে জিরো হইতে হবে দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট তাহলে বেসিক্যালি আমার জিরো অর ওয়ান এটা আসতে পারে ওকে এটাকে আমরা একসাথে সিগমা লিখতেছি এভাবে করে সিগমা মানেই তো আসলে জিরো অর ওয়ান একটা সিগমা আসবে আর একটা সিগমা আসবে কিন্তু তারপরে আসলে একটা জিরো আসবে তো এই জিনিসটার ট্রেনিং ক্লোজার ওকে অ্যান্ড দেন এই জিনিসটা যতবারই হতে থাকুক এটা অলওয়েজ ট্রিপলেট দিতে থাকবে তাই না সিগমা সিগমা জিরো সিগমা সিগমা জিরো সিগমা সিগমা জিরো এভাবে করে আসতে থাকবে অ্যান্ড লাস্ট চেয়ার লাস্ট চেয়ার আসলে কি আসতে পারে দুইটা আলাদা আসতে পারে যেগুলোকে আমাকে আবার সেপারেটলি হ্যান্ডেল করতে হবে রাইট কারণ কি ওটার পরে ধরো কোনো সময় আসলো দেখ দুইটার পরে আর জিরো আসলো না তাহলে ওটা হবে আমার হয় জিরো আসতে পারে অথবা ওয়ান আসতে পারে অথবা নাও আসতে পারে এই জিনিসটা আমাকে হ্যান্ডেল করতে হবে আবার আরেকজন আসতে পারে জিরো অথবা ওয়ান অথবা না তাহলে এখান থেকে একটা বিট আসবে এখান থেকে একটা বিট আসবে দেন আরেকটা বিট আসলে কিন্তু জিরো আসতে হবে সেটা এখানের মধ্যেই চলে আসতেছে আর এই স্তিগমার অর্থ কি সিগমাটা কিন্তু তোমরা ভালোভাবে যদি লিখতে চাও তাহলে জিরো অর ওয়ান এভাবে লিখতে হবে এখানে জিরো অর ওয়ান জিরো অর ওয়ান একটা জিরো তারপর হোল ক্লিনিক লো যায় এভাবে ওকে সো বেসিক্যালি এটাই হচ্ছে আমার রেগুলার এক্সপ্রেশন ফর দ্য সেরো স্ট্রিংস হ্যাভিং জিরো অ্যাট এভরি থার্ড পজিশন ওকে আই হোপ এটা ক্লিয়ার না বুঝলে আরেকবার চিন্তা করে আস্তে ধীরে একবার চিন্তা করলেই আই হোপ বুঝে যাওয়া তো লাস্ট দুইটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে সেট অফ স্ট্রিংস দ্যাট হ্যাভ সেট অফ স্ট্রিংস হ্যাভিং জিরো অ্যাট দি থার্ড পজিশন থার্ড পজিশন মানে হচ্ছে দ্যাট আমার একটা জিরো থাকবে তার আগে দুইজন থাকবে রাইট অ্যান্ড তারপর কিন্তু যে যা ইচ্ছা তা থাকতে পারে তো তার আগে দুইজন থাকবে অ্যান্ড দুইটা বিট অবশ্যই থাকবে সো সেটার জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা এক্সপ্লিসিটলি এভাবে বলে দিতে পারি দ্যাট এখানে একটা সিগমা এখানে আরেকটা সিগমা ওকে এভাবে না বলেও আমরা যেটা লাস্ট ভিডিও মানে লাস্ট প্রবলেমে যেটা করছিলাম সিগমা সিগমা দুইটা না দিই এভাবে একসাথে সিগমা স্কোয়ার দিয়ে দিতে পারি সিগমা স্কোয়ার মানে হচ্ছে দুইজন থাকবে দুইজনের পরে একটা জিরো দেন সিগমা ক্লিনিক করা যায় এরপরে যা ইচ্ছা তা থাকলো ওকে আর যদি তুমি ভেঙে ভেঙে লিখতে চাও তাহলে এভাবে লিখবা জিরো অর ওয়ান একটা যে কোনো ক্যারেক্টার থাকবে আর একটা যে কোনো ক্যারেক্টার থাকবে তারপর একটা জিরো থাকবে অ্যান্ড দেন এনিথিং
তার মানে হচ্ছে থার্ড লাস্ট পজিশনে জিরো থাকতেছে ওকে সো আই হোপ সবাই বুঝতে পারছো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আল্লাহ হাফেজ